বন্ধুরা আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো তো আমার চ্যানেলে তোমাদের সবাইকে স্বাগতম আজ আমি ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশনের দশম শ্রেণীর একটা অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো তোমরা যারা দশম শ্রেণীতে পড়ছো তোমাদের জীবন বিজ্ঞানের তৃতীয় অধ্যায় হলো বংশগতি এবং কয়েকটি সাধারণ জিনগত রোগ তো আমি এই চ্যাপ্টার থেকে আজ তোমাদের সামনে একটা মক টেস্ট নেব যার পূর্ণমান দশ তোমরা পারলে খাতা কলম নিয়ে একটু বসলে সবচেয়ে ভালো হয় আমি তোমাদের প্রশ্নগুলো বলবো এবং তোমরা উত্তরগুলো রেডি করে ফেলবে তারপর আমি তোমাদের উত্তরগুলো বলবো এবং তোমরা কটা উত্তর পারলে সেটা অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবে এবং এভাবেই তোমাদের মক টেস্ট সম্পূর্ণ হবে তো আজকের মক টেস্ট সম্পূর্ণ এম সি কিউ প্রশ্নের যার পূর্ণমান হলো দশ তার আগে এখনও যারা চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করনি তারা অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নাও এবং বেল আইকনে ক্লিক করে অল বটনটি ক্লিক করো যাতে চ্যানেলের সমস্ত প্রকার ভিডিওর নোটিফিকেশানগুলো তোমরা ক্রমশ দেখতে পাও তাহলে বন্ধুরা শুরু করা যাক আজকের মূল আলোচনা আমরা আজ যে বিষয় নিয়ে জানবো সেটা হলো জীবন বিজ্ঞানের আমাদের যেটা তৃতীয় অধ্যায় রয়েছে সেই তৃতীয় অধ্যায়ের মক টেস্ট তো আমরা সরাসরি চলে যাই মূল যে জায়গাটা আমরা দেখতে পাচ্ছি সেই জায়গাটাতে তো মাধ্যমিক জীবন বিজ্ঞান মক টেস্ট তৃতীয় অধ্যায় তো আমি তোমাদের দশটা প্রশ্ন প্রথম বলবো এর আগের ভিডিওগুলোর মধ্যে যারা দেখনি তারা অন্যান্য চ্যাপ্টারগুলো এবং অন্যান্য সাবজেক্টের তারা চ্যানেলের প্লে লিস্টে গিয়ে তোমরা দেখে নিতে পারো বা ডিসক্রিপশন বক্সে আমি লিঙ্ক দিয়ে দেবো সেখান থেকেও তোমরা বিভিন্ন সাবজেক্টের মক টেস্টগুলো প্র্যাকটিস করতে পারো এবার দেখো চলে আসি তাহলে আজকের মূল প্রশ্ন দশ টাইম শিখেও খাতা কলম নিয়ে এতক্ষণে নিশ্চয়ই বসে পড়েছ এবার তাহলে শুরু করা যাক আমাদের মূল প্রশ্ন প্রথম প্রশ্ন আমাদের একই জিনের বিভিন্ন রূপকে কি বলে একদম খুবই সহজ টাইপের একটা প্রশ্ন রয়েছে প্রথম প্রশ্ন আমাদের একই জিনের বিভিন্ন রূপকে কি বলে অপশান এতে রয়েছে জিনোটাইপ অপশান বিতে রয়েছে ফিনোটাইপ অপশান সিতে রয়েছে লোকাস অপশান ডিতে রয়েছে অ্যারিল আমাকে মূল উত্তরটা কি হবে সেটা নিশ্চয়ই তোমরা এতক্ষণে নোটস করে ফেলেছো বা খাতায় কিন্তু লিখে ফেলো কারণ আমি এর পরেই কিন্তু তোমাদের উত্তরগুলো কিন্তু বলে দেব চলে যাই আমি এর পরবর্তী কোশ্চেন অর্থাৎ দ্বিতীয় কোশ্চেন হোল্যান্ডিক জিন অবস্থান করে কোথায় অপশান এক্স ক্রোমোজমে এ দাগে বি দাগের অপশান ওয়াই ক্রোমোজমে সি দাগের অপশান অটোজম এবং ডি দাগের অপশান সবকটিতে এর মধ্যে কোনটা উত্তর হবে সেটা তোমাকে লিখতে হবে প্রশ্নটা হলো হোল্যান্ডিক জিন অবস্থান করে কোথায় এই হোল্যান্ডিক বা হোল্যান্ডিক জিন একই কথা তো যাই হোক হোল্যান্ডিক জিন অবস্থান করে কোথায় এক্স ক্রোমোজম ওয়াই ক্রোমোজম অটোজম সবকটি চলে যাব পরের কোশ্চেন তিন দাগের কোশ্চেন নিচের কোনটি অটোজম জিন ঘটিত রোগ কি বললাম নিচের কোনটি অটোজম জিন ঘটিত রোগ অপশান এ হিমোফিলিয়া অপশান বি থ্যালাসেমিয়া অপশান সি বর্ণান্ধতা অপশান ডি সবকটি এর মধ্যে কোনটা উত্তর সেটা তোমাকে রেডি করে ফেলতে হবে চলে যাবো তার পরবর্তী কোশ্চেন মেন্ডেল তার পরীক্ষার জন্য মটর গাছের কতগুলি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ব্যবহার করেন অপশান এ রয়েছে তিন জোড়া অপশান বি পাঁচ জোড়া অপশান সি সাত জোড়া অপশান ডি নয় জোড়া এর মধ্যে কোনটা উত্তর সেটা তোমাকে লিখতে হবে পরের কোশ্চেন পাঁচ দাগের কোশ্চেন মানুষের জনন কোষে ক্রোমোজমের সংখ্যা কত অপশান এ তেইশ জোড়া অপশান বি বাইশ জোড়া অপশান সি চব্বিশ জোড়া অপশান ডি ছত্রিশ জোড়া তো মানুষের জনন কোষে ক্রোমোজমের সংখ্যা কত সেটা তোমাকে লিখতে হবে আশা করি এতক্ষণে উত্তর লিখে নিয়েছ চলে যাবো তার পরের কোশ্চেন বড় হাতের টি ইন্টু ছোট হাতের টি ইন্টু টিটি মানে এই যে সাবজেক্ট মানে ইয়েটা এই প্রকার ক্রসটি ক্রসটিকে কি বলা হয় ডাই হাইব্রিড ক্রস ব্যাক ক্রস টেস্ট ক্রস রেসিপ প্রকল ক্রস এর মধ্যে কোনটা উত্তর সেটা তোমাকে লিখতে হবে যাই হোক চলে যায় পরবর্তী কোশ্চেনে ম্যান্ডেল প্রবর্তিত বংশগতি সম্পর্কিত দ্বিতীয় সূত্র কোনটি ম্যান্ডেল প্রবর্তিত বংশগতি সম্পর্কিত দ্বিতীয় সূত্র কোনটি অপশান এ রয়েছে আমাদের স্বাধীন বিন্যাসের সূত্র অপশান বি রয়েছে আমাদের প্রকটতার সূত্র অপশান সি রয়েছে পৃথক ভবনের সূত্র এবং অপশান ডি রয়েছে প্রচ্ছন্নতার সূত্র এর মধ্যে কোন সূত্রটি দ্বিতীয় সূত্র মেন্ডেলের মেন্ডেলের দ্বিতীয় সূত্র কোনটা চলে যাবো তার পরবর্তী কোশ্চেন আট দাগের প্রশ্ন ওয়াই ক্রোমোজম বাহিত জিনকে কি বলা হয় কি বললাম প্রশ্নটা আরেকবার বুঝে নাও ওয়াই ক্রোমোজম বাহিত জিনকে কি বলা হয় অপশান এ লিঙ্কড জিন অপশান বি লিথাল জিন অপশান সি প্রকট জিন অপশান ডি হলান্ডিক জিন এর মধ্যে উত্তর কোনটা তোমাকে সেটা লিখতে হবে পরের কোশ্চেনে চলে যায় বর্ণান্ধ মানুষ পৃথক করতে পারে না বর্ণান্ধ মানুষ যারা তারা কি পৃথক করতে পারে না লাল হলুদ বর্ণ লাল সবুজ বর্ণ হলুদ সাদা বর্ণ লাল নীল বর্ণ এর মধ্যে কোন কোন রং রংগুলো বর্ণান্ধ মানুষ পৃথক করতে পারে না পরের কোশ্চেনে চলে যায় দশ নম্বর কোশ্চেন আমাদের হিমোগ্লোবিন উৎপন্ন উৎপাদন ব্যাহত হয় মানব দেহে কোন রোগ সৃষ্টি হয় অপশান এ ডায়রিয়া অপশান বি থ্যালাসেমিয়া অপশান সি হিমোফিলিয়া অপশান ডি লাল সবুজ বর্ণান্ধতা হিমোগ্লোবিন উৎপাদন ব্যাহত হয় মানব দেহে কোন রোগ সৃষ্টি হয় বা
আমরা সরাসরি চলে যাই মূল উত্তর পর্বে এবার তোমরা নিশ্চয়ই মিলিয়ে নেবে প্রশ্নগুলো যে কোনটার কি উত্তর যাই হোক তো আমরা চলে যাই প্রথম প্রশ্নে একই জিনের বিভিন্ন রূপকে কি বলা হয় উত্তর হচ্ছে ডিদাক উত্তর হচ্ছে অ্যালিল বলা হয় পরের প্রশ্নে চলে যাব হোল্যান্ড্রিক জিন অবস্থান করে কোথায় উত্তর হচ্ছে ওয়াই ক্রোমোজমে হোল্যান্ড্রিক জিন অবস্থান করে অর্থাৎ উত্তর হচ্ছে বিদাক চলে যাব তার পরের কোশ্চেন নিচের কোনটি অটোজম জিন ঘটিত রোগ এই প্রশ্নটা অবশ্যই দুবার দুবার রিপিটেশন হয়ে গেছে যাই হোক নিচের কোনটি অটোজম জিন ঘটিত রোগ উত্তর হচ্ছে বিদাক থ্যালাসেমিয়া কি বললাম থ্যালাসেমিয়া হলো অটোজম জিন ঘটিত রোগ মেন্ডেল তার পরীক্ষার জন্য মটর গাছের কতগুলি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ব্যবহার করেছিলেন আমাদের উত্তর হচ্ছে সাত জোড়া কি বললাম সিদাক উত্তর সাত জোড়া চলে যাব তার পরে কোশ্চেন মানুষের জননকোষে ক্রোমোজমের সংখ্যা কত উত্তর হলো এ দাগ তেইশ জোড়া মানুষের জননকোষে ক্রোমোজমের সংখ্যা চলে যাব তার পরে কোশ্চেন টি টি ইন্টু টি টি এই প্রকার ক্রসটিকে কি বলা হয় এই প্রকার ক্রসটিকে টেস্ট ক্রস বলা হয় উত্তর হলো সি দাগ চলে যাব তার পরে কোশ্চেন ম্যান্ডেল প্রবর্তিত বংশগতি সম্পর্কিত দ্বিতীয় সূত্রটি কি দ্বিতীয় সূত্রটি হলো স্বাধীন বিন্যাসের সূত্র নামে পরিচিত ম্যান্ডেল প্রবর্তিত বংশগতি দ্বিতীয় সূত্র অর্থাৎ উত্তর হলো এ দাগ চলে যাব তার পরবর্তী কোশ্চেন ওয়াই ক্রোমোজমবাহিত জিনকে কি বলা হয় ওয়াই ক্রোমোজমবাহিত জিনকে বলা হয় হোল্যান্ড্রিক জিন বলা হয় উত্তর হচ্ছে ডিদাক তারপরে কোশ্চেন বন্ধান্ত মানুষ পৃথক করতে পারে না উত্তরটা কী হবে উত্তরটা হচ্ছে লাল নীল বর্ণ বর্ণান্ত মানুষ পৃথক করতে পারে না পরের কোশ্চেন দশ দাগ হিমোগ্লোবিন উৎপাদন ব্যাহত ব্যাহত হয় মানবদেহে কোন রোগ সৃষ্টি হয় হিমোগ্লোবিনের সমস্যার জন্য উত্তর হলো থ্যালাসেমিয়া রোগ সৃষ্টি হয় এবং লাস্ট কোশ্চেন টাইম বললাম এটা রিপিট কোশ্চেন হয়ে গেছে তবু আর একবার আমি উত্তরটা বলে দিচ্ছি অটোজম্বাহিত জিন গঠিত রোগ কোনটি অটোজম্বাহিত জিন গঠিত রোগ হলো থ্যালাসেমিয়া কি বললাম থ্যালাসেমিয়া তো এই হলো তোমাদের উত্তর আশা করি তোমরা মিলিয়ে নিয়েছো এবার কে কটা পেরেছো অবশ্যই লিখে ফেলো আর এই টেপসের ভিডিও ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করো বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করো যারা চ্যানেলে নতুন এখনও সাবস্ক্রাইব করনি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করনি তো আজকের মতো এখানে শেষ করলাম ধন্যবাদ